அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸை பற்றி இது வரைக்கும் பொதுவாக மக்கள் எடுக்கிறது எல்லாமே இன்சூரன்ஸ் கம் சேவிங்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்தது உங்களுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் தருவாங்க நீங்கள் அதற்காக வருடா வருடம் ஒரு இருபத்தையாயிரம் ரூபா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இருபது வருஷம் பே பண்ணுங்கம்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ பத்து லட்ச ரூபா பே பண்ணியிருப்பீங்க இருபது வருஷம் கழிச்சு ஒரு இருபது லட்ச ரூபா கிடைக்கும்பாங்க இது மாதிரி திட்டங்கள் தான் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் விற்கப்பட்டு வந்தது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தான் என்ன ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க இப்போ ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க சம்பாதிச்ச பணம் இது வரைக்கும் சே மாதத்துக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அவங்க சம்பாதிச்சிருக்கலாம் அந்த ஃபினான்ஷியல் லாஸை அந்த இழப்பீடை சரி செய்வதற்கு தான் நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் எவ்வளவு எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக உங்களுடைய ஆனுவல் சேலரியில் எனிவேர் பிட்வீன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது மடங்கு உதாரணத்திற்கு உங்களுடைய வருடாந்திர சம்பளம் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு முப்பது லட்சத்துலேருந்து நாற்பது லட்சம் ஸோ இன்றைக்கி பல பேர் வந்து லட்ச ரூபா மாதத்துக்கு சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு தேவையான இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆண்டு வருமானம் பன்னெண்டு லட்சம் ஸோ ஒரு கோடியே எண்பது லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு கோடியே நாற்பது லட்சம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் தேவைன்னு இருக்கும் பொதுவாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா கணவனோ அல்லது மனைவியோ ஒரு பார்ட்னர் இறந்துட்டாங்கன்னா இன்னொரு பார்ட்னருக்கு வந்து பெரிய லாஸ் எமோஷனல் லாஸ் சப்போர்ட்டு இது எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை இது தவிர அதை விட அவங்களை அச்சுறுத்துறது வந்து ஃபினான்ஷியல் லாஸ் நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க ஸ்பவுஸு அப்படிங்கில ஹஸ்பண்ட் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஹஸ்பண்ட் சம்பாதிக்கையில வந்து திடீர்னு அவர் இறந்துடுறாரு இறந்துட்டாருனா இந்த பெண்மணி வீட்டு பெண்மணி அவங்க குடும்ப தலைவி அவங்க என்ன போய் செய்வாங்க அவங்களுக்கு இதுவரையும் வெளியில வேலைக்கு போன பழக்கம் கிடையாது திருப்பி புதுசா ஒரு தொழிலை கத்து ஒரு வேலைக்கு போய் அதுல பணம் சம்பாதிச்சு அதே அவ்வளவு சம்பாதிச்சாங்கனாலும் கணவன் கொண்டு வந்த அளவு சம்பாத்தியம் இருக்காது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் குறையும் ஸோ இதற்காகத்தான் நம்ம சொல்கிறது வந்து நீங்கள் ஆண்டு வருமானம் உங்களுடைய வருமானத்திலேருந்து பதினஞ்சு மடங்கு அல்லது இருபது மடங்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் தயவுசெய்து எண்டோமெண்ட் பாலிசி அல்லது யூனிப் பாலிசிஸ்க்கு போகாதீங்க ஏன்னா அந்த அந்த பாலிசிஸ் வந்து உங்களுக்கு என்எஃப் இன்சூரன்ஸையும் கொடுக்காது அல்லது என்எஃப் ரிட்டர்ன்ஸையும் கொடுக்காது ஸோ இது ரெண்டு கட்டா நிலைமைங்கிற மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு எண்டோமெண்ட் பாலிசிஸ் இதில் வந்து வேறு என்ன நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இன்னையிலேருந்து உங்களுடைய ஒரு அறுபது வயது அல்லது அறுபத்தைந்து வயது வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனை வயது வரைக்கும் ப்ரொடக்டிவாக இருப்பீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ வயது வரைக்கும் சம்பாதிப்பீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த வயது வரைக்கும் இந்த இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் போதும் இந்த இன்சூரன்ஸுங்கிறது ஒரு கார் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கார் இன்சூரன்ஸ்க்கு நீங்கள் வருஷா வருஷம் பே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏதாவது விபத்துக்கள் நிகழ்ந்தால் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் விபத்து நிகழாட்டி அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு செலவு தான் அதே மாதிரி தான் டேர்ம் இன்சூரன்ஸும் இதுலேருந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எதுவும் வராது பட் உங்களுக்கு ப்ரொட்டக்ஷன் வேணுங்கிற அளவு பாதுகாப்பு இருக்கும் ஸோ ஒரு கோடியோ ரெண்டு கோடியோ நீங்கள் பாதுகாப்பு உங்களுக்கு உங்கள் உயிரினுடைய மதிப்பு எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர் போய் உதாரணத்திற்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு அவருக்கு வருஷ சம்பளம் லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அவர் போய் எனக்கு ரெண்டு கோடிக்கு தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா தரமாட்டாங்க டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வந்து அவங்க உங்களுடைய சம்பளத்தை பார்ப்பாங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இந்த காஸ்ட் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ்க்கு உண்டான காஸ்ட் வந்து மிக மிக குறைவு ஸோ ஒரு ஒரு இளம் வயதினர் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு நபர் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை வந்து வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கும் பத்தாயிரம் பதினோராயிரம் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் வயது அதிகமாக அதிகமாக உங்களுடைய இன்சூரன்ஸ் பிரிமியமும் கூடும் பட் ஆனால் நீங்கள் எந்த வயசில் லாக் பண்ணுறீங்களோ பிரிமியத்தை எந்த வயதில் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அது உங்களுடைய கடைசி டேம் வரைக்கும் நீங்கள் அறுபது வயது வரைக்கும் எடுத்திருக்கீங்க அறுபத்தஞ்சு வயது வரைக்கும் எடுத்திருக்கீங்கன்னா அந்த அறுபத்தஞ்சு வயது வரைக்குமே ஒரே பிரிமியத்தை தான் பே பண்ணிட்டு வருவீங்க அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேலே நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க அல்லது அறுபது வயது வரைக்கும் எடுத்திருக்கீங்க அறுபதுக்கு மேலே நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்தராக இன்சூரன்ஸ் பிரிமியமும் கட்ட வேண்டாம் உங்களுக்கு லைஃப் கவரேஜே இருக்காது ப்ளஸ் உங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷனையும் செக் பண்ணிக்குவாங்க உங்களுடைய ஹெல்த் நல்ல நிலைமையில் தானே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல் ஹெல்த் பாடி செக்அப் எடுத்துக்குவாங்க 